የህውሃት ነባር ባለስልጣናት ኢሳያስ በኢትዮጵያ ጉዳይ ጣልቃ መግባታቸውን እንቃወማለናሉ። ለዳስ የግድብ ድርድር አሜሪካ የስምምነት ሰነድ የማርቀቅ ሂደቱ ለታመቻች ነው። የኢትዮጵያና የኦርቶዶክስ ታሪክ በመደበላለቁ ዑነተኛው ታሪክ ተለይቶ እንዲናገር ተጠየቀ። ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የሚያገዝ አዲስ መድኃኒት ለገበያ ሊቀርብ ነው። የክልል ዩሃይል ፈርሶ በሀገር መከላከያ ሰራዊት እንዲጠቃለል ተጠየቀ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላለፉት 25 አመታት የታሰረች ቤተክርስቲያንን ማስፈታታቸው ተገለጸ። ኢትዮጵያ ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዙውር በሰፊው ከመሰራጨባቸው ሀገሮች ተርታ መሰለፈው አተገለጸ። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቂ ለሶስት ቀናት የሥራ ጉብኝት ወደ ሳውዲ አረቢያ አቅንተዋል። የህውሃት ነባር ባለስልጣናት ኢሳያስ በኢትዮጵያ ጉዳይ ጣልቃ መግባታቸውን እንቃወማለናሉ። በቅርቡ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቂ ከኤርትራ ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቆይታ የኢትዮ ኤርትራ የደንበር ጉዳይ መቋጫ እንዳያገኝ ህውሃት እንቅፋት ሆኗል ሲሉ በመተቸት ተናግሮ ነበር ፕሬዝዳንቱ ስለ ኢትዮጵያና አፍሪካ ቀንድ ዘርዘር ያለ ማብራሪያ በሰጡበት በዚህ ቃለ መጠይቅም የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነትን በተመለከተ በደንበርና በባድመ ጉዳይ ላይ ብቻ ሳንታጠር በኢትዮጵያ የተከሄደ ያለውን ሪፎርም ወይም ለውጥ በሙሉ አቀማችን እንደግፋለን ብለው ነበር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ የኢትዮጵያ ጉዳይ ጃችን አጣጥፈን የምንመለከተው አይደለም በማለት መረር ባለቃል መናገራቸውን ተከትሎ የህውሃት ነባር ታጌዎችና ቀድሞ ከፍተኛ ባለስልጣናት አልወደዱትም በውስጥ ጉዳያችን ጣልቃ ገብተዋል በማለት ፕሬዝዳንት ኢሳያስን ተችተዋል የኤርትራ መሬት ያልተመለሰው በህውሃት እንብይተኝነት ነው ሲሉም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ መናገራቸውም ይታወስ ነው የቀድሞ የኢትዮጵያ ጅግ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ስዩ መስፈንና የቀድሞ የትግራይ ፕሬዝዳንት አቶ ጸጋይ በርሀ ለካቲት 11 ክብረ በዓል በተዘጋጁ መድረኮች ላይ ፕሬዝዳንት ኢሳያስን በግልጽ ተችተዋል አቶ ጸጋይ በርሀ ባለፈው ሳምንት በማይ ጸብሪ ከተማ ተገኝተው ሲናገሩም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ በኢትዮጵያ ጉዳይ እጁን ካስገባ እጁ ይሰበራል እንጂ የሚያመጣው አንዳች ነገር የለም ብለዋል ይህ የኢትዮጵያ ንዑስ ጉዳይ ነው ፕሬዝዳንት ኢሳያስን አያጋባቸው የሚያሉት አቶ ጸጋይ የኢሳያስን ጣልቃ ገብነት የኢትዮጵያና የኢትዮጵያ መንግስት ሊቃወሙት ይገባል ሲሉ ተደምጠዋል ሀገራችንን ለማፍረስ ነው ይሄን ያደረገን ያለ ነው ሲሉም ፕሬዝዳንት ኢሳያስን የወቀሱ ሲሆን ሁለት ሶስት ያስቡበት ሲሉም የኤርትራም ፕሬዝዳንት አስጠንቀቀዋል በትላንትና ሁለት የካቲት 8 2012 ዓመተ ምህረት በአክሱም ሲከበር በነበረው የህወሓት 45 ዓመት መስረታ በዓል የተገኙት አቶ ስዩ መስፍንም በነገግራቸው ጠንከር ያለ ትችት አሰመተዋል ኢሳያስ አፎርቂ ወያኔንና ወያኔ የገነባውን ህገ መንግስት አፈርሳለው ማለታቸው ነውር ነው ብለዋል የነን ህገ መንግስት ለማፍረስ የሚመጣ ካለ እሱ ሞሶሎኒ ነው ሂትለር ነው በማለት ነው መረር ያለ ትችት ያሳሙት አክለውም ኢሳያስ ግማሹን የኤርትራ ህዝብ በትኖ ሲያበቃ የኤርትራን ህዝብ ማስተዳደር ሳይችል ለኢትዮጵያና ለአፍሪካ ቀንድ ሰላምና ለማት ሊያመጣ አይችልም ብለዋል የኤርትራ ህዝብም የኢትዮጵያን እያደረጉት እንዳሉት ሁሉ ፕሬዝዳንት ኢሳያስን መጀመሪያ የውስጥ ችግራችንን እንፍታ ሊሏቸው ይገባል ሲሉ ምክር አዘል መልእክት ያስተላልፈው አቶ ስዩ ከዚያም እንደ ህزب እንደ ሀገር እንደ መንግስታት አንዱ ሌላኛው ላይ ጣልቃ ሳይገባ መስራት እንችላለን ብለዋል አቶ ስዩ መስፈን ቀደም ሲል የህውሃት ጽፈት ቤት በጉዳይ ላይ የሚሰጠው የፋይ መግለጫ እንደሌለ ለቢቢሲም ገልጾ ነበር ለዳስ የግድብ ድርድር አሜሪካ የስምምነት ሰነድ የማርቀቅ ሂደቱ ለታመቻች ነው በታላቁ ኢትዮጵያ ዳስ የግድብ የውሃ አሞላልና አለቃቅ ላይ ኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን ያደረጉ የሚገኘውን ድርድር በማመቻችት በታዛቢነት ስትሳተፍ ቆየችው አሜሪካ ሶስቱ ሀገሮች ስምምነት የሚያደርጉበትን የሕግ ሰነድ የማርቀቅ ሂደት ለታመቻች ነው። የሶስቱ ሀገሮች የሕግና የቴክኒክ ባለሙያ በግድቡ የውሃ አሞላልና አለቃቅ ላይ ስካውን ድረስ በተደረገው ድርድርና ስምምነት የተደረሰባቸውን ጉዳዮች ወደ ሕግ ማቀፍነት እንዲቀይሩ ይህንን መስከይ ካቲት አራት ቀን 2012 ዓ.ም ተመረ ድረስ እንዲያጠናቀቁ ሐላፊነት ተሰጥቷቸው ነበር። የመጨረሻው ድርድር በተካሄደበት ዋሽንግተን ዲሲ ቆይተው ስምምነት የተደረሰባቸውን ጉዳዮች ወደ ህግ ሰነድነት እንዲቀይሩ ሐላፊነት ይወሰዱት የሶስቱ ሀገሮች ባለሙያዎች ግን በተባለው ጊዜ ውስጥ ስምምነት ላይ መድረስ አለመቻላቸው ታውቋል። በአሜሪካ ኢትዮጵያ አምባሳደር አቶ ፍጹም አረጋ በትዊተር ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክትም የሶስቱ ሀገሮች ባለሙያዎች የታላቁ ኢትዮጵያ ዳስ የግድብ የውሃ አሞላልና አለቃቀብ በተመለከተ ረቂቅ የስምምነት ሰነድ ለማዘጋጀት ሲያደርጉ የነበረው ውይይት በዚህ ዙርም ሳይቋጭ መጠናቀቁ ተገልጿል። ይህንን ተከትሎ ሶስቱ ሀገሮች በአሜሪካ የገንዘብ ተቋም ድረገጽ ላይ ባወጡት የጋራ መግለጫ አሜሪካ በገንዘብ ተቋሙ በኩልና በአለም ባንክ የቴክኒክ ድጋፍ በመታገዝ በወሩ መጨረሻ ላይ ለሶስቱ ሀገሮች ፊርማ የሚቀርብ የስምምነት ሰነድ የማርቀቅ ሂደቱን እንደምታመቻች ይፋድርገዋል። 
የኢትዮጵያ የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ስለሺ በቀለ በተመሳሳይ በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት በአሜሪካ በተደረገው የሶስት ሀገሮች ድርድር የተወሰነ መሻሻል ቢኖርም እንደ ዩሮፓን አቆጣጥር ፌብሩዋሪ ወር መጨረሻ ቀና ገደብ ስምምነት ለመፈራረም ብዙ ሥራ እንደሚቀር ተገልጿል አክለውም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና አሳቸ የሚመሩት ሚኒስትር መስራ ቤቶች በቀጣዮቹ ቀናት ድርድሩን የተመለከተ ብሄራዊ ውይይት እንደሚጠራ በዚህ ውይይት የሚመለከታቸው ተቋማት ባለሙያዎች ያገባናል የሚሉ ዜጎች እንደሚሳተፉ አስታውቀዋል ይህ በእንዲ እንዳለም የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሴክሬተሪ ማይክ ፓምፒዮ በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ ወደ አዲስ አበባ እንደሚመጡ የታወቀ ሲሆን የአዲስ አበባ ጉዞቸው ዋና አላማም ይህን የዳሴ ግድብ ድርድርን የተመለከተ እንደሆነ ተገልጿል ሶስቱ ሀገሮች የሚያደርጉት ድርድር አሜሪካ በአመቻችነት በታዛቢነት እንድትከታተለው የጠየቀችው ግብጽ ስትሆን አሜሪካ በመካከለኛው ምስራቅ ያላትን ፖለቲካዊ ፍላጎት ለማሟላት ከግብጽ የምትሻውን ድጋፍ ለማግኘትም እሷም ግብጽ በአባይ ኋላ ላይ ያላትን ጥቅምና ፍላጎት ለማስከበር በኢትዮጵያ ላይ ጫና ያሳደረች እንደምትገኝ የፖለቲካ ተንታኞች ይገልጻሉ። የኢትዮጵያና የኦርቶዶክስ ታሪክ በመደበላለቁ ዑነተኛው ታሪክ ተለይቶ እንዲናገር ተጠየቀ። የኢትዮጵያ ታሪክ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ታሪክ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ታሪክ ደግሞ የኢትዮጵያ ታሪክ እንደሆነ ስለሚገልጽ ዑነተኛው ታሪክ የትኛው እንደሆነ የታሪክ ተመራማሪዎች መላሽ እንዲሰጡ ተጠየቀ። ጥያቄው የቀረበው የቤተክነት ስብከት ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልኮ መምህር በጎንማን ያሳየን በሚል መሪ ቃል ሐሙሴ ካቲታ መስቀን 2012 ዓመተ ምህረት በጎልደን ቱሊፕ ሆቴል በተዘጋጀ ያንድ ቀን ውይይት ላይ ነው። ለውይይቱ መነሻ የሚሆን ጽሑፍ ከቀረቡት ውስጥ አንዱ የነበረው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ ተመራማሪው ፕሮፌሰር ሽፈራው በቀለ ሲሆኑ የታሪክ ዑነታ ተፋልሷል በኢትዮጵያ ታሪክ የሚል የመወያ ጽሑፍ አቀረበዋል። ፕሮፌሰሩ በጽሑፋቸው እንዳብራሩትም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ ጥቁር ህዝቦች በበርካታ አስተዋጽኦ አርጋለች። አርኪኦሎጂስቶቹ በቅርቡ ከአክሱም ወደ ይሃ በሚወስደው መንገድ ላይ ባደረጉት ቆፋሮም አንድ የቤተክርስቲያን ቅሪት አግኝተዋል ብለዋል። የቅሪት አካል ካርቦን ዴቲንግ በሚባለው ሳይንሳይ መንገድ ሲመረመር ከ400 ክፍለ ዘመን በላይ እንደኖረ በመረጋገጡና ከዛ በፊት በአፍሪካ እንደም ሀገር ቤተክርስቲያን ወይም የክርስቲያን እምነት ያለው ስለሌለ ቀደምት ሀገር መሆኑን ተናግረዋል። በአፍሪካ የክርስቲያን እምነት የተስፋፋው ቀኝ ግዛት ከመጣ በኋላ በ18ኛውና በ19ኛው ክፍለ ዘመን መሆኑን የገለጹት ፕሮፌሰሩ ከዚህ አንጻርም የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጥንታዊና ቀዳማዊት መሆኑን እንደሚያሳይ አስረድተዋል። ቤተክርስቲያኗ በመካከለኛው ምስራቅ ሀገሮች በየመን በሱዳንና በግብጽም ላይ የጎላ ታሪክ ያላት መሆኑን አክለዋል። ቤተክርስቲያኗ በቅርስ በጽነ ጽሁፍ በዚማና በስነ ስል አፍሪካ የተቀደምት ሀገርና የጥቁር ህዝቦች ኩራት መሆኑንም አስረድተዋል። ቤተክርስቲያኗ በታሪክ ውስጥ የጎላ ስፍራ ቢኖራትም ያደረገችው ጉዞ ግን አልጋ በአልጋ እንዳልነበር የተናገሩት ፕሮፌሰሩ ቤተክነት ጫቋኝ በዳይና መንግስትን ተከታ በመስራት ብዙ በደል እንደፈጸመች የሚነገረው የሐሰት ትርክ ታይነት እንዳልሰራች ተናግረዋል። ተበዳይና ተጨቋኝ እንደነበረች ግን በሰነድ የተደገፈ ማስረጃ ማቅረብ እንደሚቻልም ተናግረዋል ሌሎች በርካታ ጥያቄዎችም ከውይይቱ ታዳሚ ተነስተው ፕሮፌሰሩ ሊቀነጳጳ ሳት ሌሎች ጽሁፎችን ያቀርቡ የሕግ ባለሚያና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር ዶክተር ወንደሰን ደምሴ መምህር ግርማ አባቱ መምህር ዳንኤል ሳይፈሚኬል መላይ ሰተዋል ውይይቱም በጾ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ በጸሎት ከፍተውታል ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የሚያገዝ አዲስ መድኃኒት ለገበያ ሊቀርብ ነው። መድኃኒቱን ለገበያ የሚያቀርበው ጂጂያንግ ሁሱን ፋርማሲስቲካል የተሰኘ ግዙፍ የቻይና መድኃኒት አምራች ኩባንያ ነው ተብሏል። የኮቪድ 19 ን በሽታ የሚከላከለው አዲሱ መድኃኒት ፋቪ ፒራቪር የሚል ስያሜ የተሰጠው ሲሆን ለገበያ ለማቀርብ ከሀገራቱ ባለስልጣናት ፍቃድ ማግኘቱ ታውቋል። በመረጃው መሰረትም መድኃኒቱ ለገበያ ከቀረበ በኋላ ኩባንያው በመድኃኒቱ ላይ የሚያደርገውን ክሊኒካል ፍተሻ እንደሚቀጥል ተገልጿል። የቻይና ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ፋቢ ፒቪር በመጠኑ ቢሆንም ውጤታ ማነት አለው ካለ በኋላ በክሊኒካዊ ፍተሻ ወቅት ቢያንስ 70 ሰዎች መሳተፋቸውን ይፋድርጓል ያለም ጤና ድርጅት ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አዳሃኖም ለኮቪድ 19 በሽታ ክትባት ለመስራት ከአንድ አመት ተኩል በላይ ይወስዳል ብለው ነበር በኮሮና ቫይረስ የሚያዙ አዳዲስ ሰዎች ቁጥር የቀነሰ መሆኑን ቻይና ማስተዋቀለች ይህም ሁኔታ የታየው በባለፉት 3 ቀናት መሆኑን የተዘገበው ባለፈው ሳምንት እሁድ ባለስልጣናቱ 2009 አዳዲስ ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸውን እንዲሁም በመላው ሀገሪቱ 142 ሰዎች መሞታቸውን ተናግረው ነበር። በሳምንቱ መጀመሪያ በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች ቁጥርም ማሻቀባ ሳይቶ የነበረ ቢሆንም ከቀናት በኋላ መረጋጋት እንዲሁም ማሽቆልቆላ ሳይቶዋል ብለዋል። እስካሁን ባለው መረጃ 68000 ሰዎች በቫይረሱ የተያዙ ሲሆን የማሽ ቁጥር ደግሞ 1665 ደርሷል። ከቻይና ውጪ ባሉ ሀገራት 500 ግለሰቦች በ30 ሀገራት ውስጥ የተያዙ ሲሆን አራት ሞቶችም ተከስተዋል እነዚህም በፈረንሳይ፣ ሆንግ ኮንግ፣ ፊሊፒንስ እና ጃፓን ናቸው። 
የክልል ዩሃይል ፈርሶ በሀገር መከላኪያ ሰራዊት እንዲጠቃለል ተጠየቀ የየተባለው ጽናት ለኢትዮጵያ የኢትዮጵያ አሜሪካን ዜጎች ምክክር የዘር ፖለቲካ በሕግይት ታገድ ዘንድ ግፊት የማድረግ ንቅናቄና የኢትዮጵያ አድቮኬሲ ኔትወርክ የተሰኙ የሰባይ ድርጅቶች በጋራ ባዘጋጁት የውይይት መድረክ ላይ ነው በመከክሩ መድረኩ ላይ ተነታነ የሰጡት የድል ዩኒቨርሲቲ መምህር መስከረም አበራ በአገራችን እየተካረረ የመጣው አክራሪ በየርተኝነት በመገናኛ ብዙሃንና በክልል ልዩ ኃይሎች እየተደገፈ መምጣቱን ተናግረዋል እነዚህ ልዩ ኃይሎችም በብዛትና በታጠቋቸው መሳሪያዎች ማአከላይ መንግስቱን እስከ መገዳደር መدرسቸውን የሚናገሩ ተንታኛ አደረጃጀታቸው ህጋዊ ባለመሆኑ ለሚያደርሱ ጥፋት ተጠያቂ የሚሆኑበት የሕግ አግባብ የለም ብለዋል ከዚህ ባለፈ ወገንተኝነታቸው ላሰለጠናቸውና ላስተጣቀቃቸው ክልል ብቻ በመሆኑ በክልሉ ውስጥ ለሚኖሩ የሌላ ክልል ተወላጆች ከለላ ከመስጠት ይልቅ ራሳቸው በደይ ሆኖ የሚገኙበት ጊዜ በርካታ መሆኑን ጠቅሰዋል ለዩ ኃይሎች ቦታደራዊ ስነ ምግባር ያልታነጹ መሆናቸውን መምህር መስከረም ጠቁመዋል በተለይም ቀጣዩ ሀገራይ ምርጫ ውጤት ላይ የልዩ ኃይሎች መኖር አሉታዊ ተጽኖ እንደሚፈጠርና ሀገሪቷን ወደ ዕልቂት እንዳይወስዳት ስጋታቸውን ማስቀምጣዋል ያስተዳደረና አመራር ባለሚያው ዶክተር ኤርሲ ዶሊ ሌንዴቦ በበኩላቸው ህዝባችን በዚህ ሰዓት ከምንም በላይ የሚያስፈልገው ሰላም የተረጋገጠ የምግብ ዋስትና ጤናና መሰረተ ልማት እንጂ እርስ በርሱ የሚፎካከርበት ታጣቂ አይደለም ብለዋል በመሆኑም የክልል መንግስታት ለልዩ ኃይሎቻቸው የሚያባክኑትን በጀት ለዜጎቻቸው መሰረተ የፍላጎት ቢያውሉት መልካም ነው ሲሉ ሐሳባቸውን ሰጥተዋል የቀድሞ ወታደራዊ መኮንኖችም እኛ የምናውቀው ልዩ ኃይል ወይ ፈጥኖ ደራሽ ማለት ቁጥራቸው እጅ ጋር አነስተኛ ሆነው ለባህር ኃይልና አውሮፕላን እንዳይጠለፍ እንዲሁም አንዳንድ ብሄራይ ስጋት ለሆኑ አደጋዎች ፈጥነው የሚደርሱ እንጂ ለክልሎች የሚታዘዙ በርካታ ተጣቂዎችን ማሰለፍ ማለት አይደለም ሲሉ ልምዳቸውን አካፍለዋል እና መንግስት ምርጫው ከመከሄዱ በፊት ልዩ ኃይሎችን አፍርሶ በሀገር መከላኪያ ሰራዊት ውስጥ እንዲያጠቃልል በመከክር መድረኩ ላይ ጥያቄ ቀርቧል ዓለም አቀፍ የሰባይ መብት ተቋም አምኔስቲ ኢንተርናሽናል ከሁለት አመት በፊት በኢትዮጵያ የተፈጠሩ ላሉ የሰባይ መብት ጽሰት ልዩ ኃይሎች ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ መሆኑን ተቅሶ መንግስት ልዩ ኃይሎችን እንዲያፈርስ መጠየቁ የሚታወስ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላለፉት 25 አመታት የታሰረች ቤተክርስቲያንን ማስፈታታቸው ተገለጸ የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ላለፉት 25 አመታት በመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ታስራ የቆየች ቤተክርስቲያንን አስፈትተዋል ሲሉ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የመካከለኛው ምስራቅ ሊባኖስና የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ አባ ዲሞትሮስ ተናገሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከዚህ በፊት ለሥራ ከመጓዙባቸው አገራት እስረኞችን በማስፈታት ወደ ሀገራቸው ይዞ እንደሚመለሱ ያስታወሱት አባ ዲሜትሮስ በመካከለኛው ምስራቅ ጉበኝታቸው ደግሞ ቤተክርስቲያንን ጨምር ማስፈታታቸውን ገልጸዋል ሊቀጳጳሱ በቦታው በርካታ መታተን ማሳለፋቸውን ገልጸው ባለባቸው ያምልኮ ቦታ እጦት ምክንያትም እርሳቸውና ምእመኑ በርካታ ችግሮችን ያሳለፉ ሲሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባደረጉት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የቤተክርስቲያን መስራ ቦታ በመፈቀዱ ደስታ እንደተሰማቸውም ተናግረዋል ቤተክርስቲያኗ በክሬይ ቦታ ለ3 ሰዓታት ብቻ መንፈሳዊ አገልግሎትን ተሰጥ እንደነበር አስተውሰው ታቦቱንም በመኖሪያ መንደሮች በማስቀመጥ አገልግሎት ይሰጥ እንደነበር ተናግረዋል በዚህ ሁኔታ ቤተክርስቲያኗ በስደት ላሉ ምእመናን ላለፉት አመታት መንፈሳዊ አገልግሎት እንደሰጠች አመልክተዋል ከብዙ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ የፓትርያሊክነት ዘመን አንስቶ እስካሁን ድረስ በከፍተኛ መንግስት ባለስልጣናትም ጭምር የቦታ ጥያቄ በተደጋጋሚ ሲቀርብ መቆየቱን የተናገሩት አባ ዲሜትሮስ ተቀባይነት ሳያገኝ ከ2010 አመታት በላይ ቆይቶ አሁን ፍቃድ መገኘቱ ለአካባቢው የእምነት ተከታዮች ተንሳኤ ነው ብለዋል የቤተክርስቲያን መስሪያ ቦታ ጥያቄ ምላሽ እንዳገኝ ትብብር ያደረጉ ሀገሮችና ባለስልጣናትንም ያመሰገኑ ሲሆን ለመላው የእምነቱ ተከታይ ምእመናን የእንኳን ደስ ያላችሁ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ኢትዮጵያ ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዙውር በሰፊው ከሚሰራጭባቸው ሀገሮች ተርታ መሰለፋ ተገለጸ የጦር መሳሪያዎች በቀላሉ መገኘት ትብረተሰቡ ጦር መሳሪያ የመታጠቅ ፍላጎት መጨመርና በጎረቤት ሀገራት ያሉ ክፍት ድንበሮችና ሌሎች ተያያዥ ችግሮች አባባሽ የሆኑ ምክንያቶች መሆናቸው ተነግሯል በፌደራል ጠቅላይ አቃቢ የሕግ ጥናቶች ማርቀቅና ማከፋፈል ዳይሬክተር የሆኑት አቶ በላይ ሁን ይርጋ በጉዳይ ወለይ በሰጡት አስተያየት ባለፈው ጥቂት አመታት ሕገወጥ የጦር መሳሪያ ዙውር በኢትዮጵያ ውስጥ እየጨመረ እንደሚገኝ ተናግረዋል ይህም ሀገሪቱን ወደ ዓለም ረጋጋትና የደንነት ስጋት ስለሚከታት በቅርቡ በህዝብ ቶኪዮች ምክር ቤት የጦር መሳሪያ ይዞታ መቆጣጠርና ሕገወጥ የጦር መሳሪያ ዙውር ለመከላከል የወጣውን አዲስ አዋጅ ተግባራዊ መደረግ ይኖርበታል ብለዋል 
የጦር መሳሪያ አስተዳደርና ቁጥጥር አዋጅን በተመለከተ የባለ ድርሻ አካላት መድረክ በአዲስ አበባ ስካይላይት ሆቴል እየተካሄደ ሚገኛል በሰላም ሚኒስትር አዘጋጅነት እየተካሄደ ያለው የየመከክር መድረክም በሀገሪቱ ውስጥ በተለያዩ ወቅቶች በሚከሰቱ ግጭቶችም የተነሳ የህገወጥ የጦር መሳሪያ ዙውር በከፍተኛ ሁኔታ አሳሳቢ የሆነ በመምጣቱ የግና ያሰራር ስርዓት የሌለው በመሆኑና በሌሎች ምክንያት ያዋጁን ተግባራዊነት እንዲፈጸም ባለ ድርሻ አካላት እንዲመክሩበት የተዘጋጀ ነው ፕሬዝዳንት ኢሳያ ሳፎርቂ ለሶስት ቀናት የሥራ ጉብኝት ወደ ሳውዲ አረቢያ አቅንተዋል ፕሬዝዳንቱ ዛሬ ረፋዱ ላይ ወደ ሳውዲ አረቢያ ለሶስት ቀናት የሥራ ጉብኝት ለማድረግ ያቀኑት በሀገሪቱ ንጉስ ግብዣ መሰረት እንደሆነ የኤርትራ የመረጃ ሚኒስትሩ የማነ ገብረ መስቀል በትዊተር ገጻቸው አስፈራዋል የፕሬዝዳንቱ ጉብኝትም በኤርትራ ሳውዲ ወዳጅነት ዙሪያ እንደሚያተኩር ሚኒስትሩ ጨምሮ ገልጸዋል ፕሬዝዳንት ኢሳያስ በተጠናቀቀው የፈረንጆቹ 2019 ብቻ አራት ጊዜ ወደ ሪያድ የተመላለሱ ሲሆን ያሁኑ ጉብኝታቸው በፈረንጆቹ 2020 ዓመተ ምህረት ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ያደርጉት የነበረውን የሶስ ቀናት ጉብኝት አጠናቀው ትላንትና ምሽት አዲስ አበባ መግባታቸውም ይታወሳል